はいどうもファンネルですジャッジアイズ続きをやっていきます前回終わってから確か海藤さんから電話来てなんか第三公園に来てくれみたいなの言われたんで行ってみますまた変なサイドケースじゃねえといいんだけどねここだねなんかやってんのかないた海藤さん,ん子供がいるあー嫌な予感メインストーリー関係なさそうこれは関係ないやつですね<笑>キャプテンポリスって言ってた今あ,あ無視してる<笑>なあカイトさん何やってんの急ぎの仕事だとか言ってなかったああ急を要する仕事だよ依頼人は俺だターボーこのガキを何とかしてくれどういうことって俺の後犬頃みてについてきやがるんだなんでそんなことに<笑>このおじちゃんはねキャプテンポリスなんだよキャプなんだって<笑>見たことないのキャプテンポリス町の平和を守る正義のヒーローだよ悪の組織に改造されちゃった警官なんだな,なんだそりゃこのガキがヤクザ連中に連れてかれそうになっててよ助けてやったらこのざまだおじさん強いんだよ悪いやつらをバッタバッタ倒してくれたんだなるほどねだから特撮ヒーローか何かと勘違いしちゃってわけかでもね変身してくれなかったんだ多分これがなかったからだよじゃじゃーんキャプテンポリスだねそれはこれを持ってねこうやるんだチェンジゲットワンキャプテンポリス<笑>交換音<笑>そうするとキャプテンポリスに変身できるんだよ<笑>へえそうなんだカイトさんやってあげたらああ誰がやるか正義のヒーローカイトマサヒロマサヒロだっけねえ君名前は岡林祐介5歳パパはどこかなパパねいつも今くらいの時間にお仕事終わるんだだから僕が迎えに来てあげたんだよわざわざカムロ町までじゃあ悪いおじちゃんたちに出くわしたのはその時、うんパパはどこだって聞いてきて連れてかれそうになったんだじゃあヤクザは父親を探してたのか子供を連れ去ろうとしたのはなぜだろう,うさあなだが急がねえと父親までヤクザにさらわれかねないぞまあそれもそうかだとすると父親探しが優先だなそういうことだターボ頼んだぞああ依頼ってそういうことね分かったよただ父親の情報が必要だなねえユうスケくんパパはどんな人顔の特徴とか体型とか分かるわかるよ。うーんとね、灰色の服で目が細くて、あと髪の毛が短いよ。ありがとう。それらしい人を探してみるよ。で、カイトさん、この子がさらわれそうになってたのはどこすっぽん通りだ。わかった。まずはそこを当たってみるよ。ねえ、ね、おじさん、キャプテンポリスのポーズやってよ。ターボ。頼むから早く探してきてくれ。カイトさんの堪忍袋の尾が切れないうちに父親を探してこよう。はい。ということで、すいません。えー、っとですね、絶対、あの、右上メインストーリーって出てますけど、絶対関係ないので<笑>、動画多分バッサリいくと思いますので、その辺ご了承ください。はい。というわけで、すいません。海藤さんの方のサイドケース、えー、こちらの方でやっておきました。あのね、海藤さんがなんかいい父親というかね、役をやってて、かつ、あの、なんか、なんて言うんだろう、あの、ヒーロー、みたいな感じになってヒーローポーズとかも披露しておりましたので結構貴重なシーンチャシいやそうでもねえな<笑>まあまあまああくまでもやっぱサイドストーリーでしたはいなのでもうがっつりすいませんカットさせていただいてメインストーリーやっていきたいと思いますんでちょっと待ってねアイテムを使っちゃったのでえーっとこれ一つ買ってお酒あったかなお酒を飲んじゃったのよ日本酒違うビールを多分飲んだんだけどこれここにはねえかあいいのか日本酒で OK ありがとうございますはいどうもじゃあもう右上劇場前広場へ向かうってなってるんで行ってみたいと思いますこれからあの沙織さんと合流ですねどうもなんか敵が来ましたけどちょっと無視しあでも近場にありいるからちょっと倒しちゃうねさあ早く来いよいしょいやしかしさ本当にこのメインストーリーの間に挟んでくるサイドケース
マジで私はあのよく分かってないんですけど何を目的としてるのかが普通にサイドケースのままあのメインストーリーに絡ませなくてもいいんじゃないかなと思うところはあるのですがよし沙織さんいるかな見つけたぞおおんでここで絡んでくんだよまたお前かちょっとしつこすぎるんじゃないかてめえのせいで俺は恥かいたんだ一度ならず二度までもないこのまま引き下がれるかってんだよこれ何同盟だっけ自業自得だろう自業なんだそりゃ<笑>してきぶってんじゃねえぞ俺マジかこいつ榊ば榊ばお腹減ったよやべ新しいの来たわパワーって書いてある榊ばっかいと今日はこいつがお前泣いてだしてんのこいつがねえねえ火災本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるのもちろんだ肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる本当だねじゃあデザートもいいよねケーキでもプリンでも何でも食えおお大盤振る舞い<笑>カレーはデザートに入れていいのかな食いたいもん食いたいだけ食わせてやるからおいそんなやつの口車にごごごごはーん違う違う<笑>ごはーんって<笑>なんか違うやつになってましたがちょっと待ってねじゃあテーブルの方がいいんだがよっよっよっよいしょあらこっちじゃないんだがもうガンガンでもやっていきましょうちょっと待ってねこの弱いやつをよっあら入んなかった発径を当てたいんだけどよいしょ自転車よいしょよいしょよいしょで倒れてる間にこっちをやるちょっと近づいてきてるなよいしょうんうんよっよいしょこっちもいるいたいたいたいたよいしょおらよっしまってよいしょよっよっあと一発でこっちはいいからこっちをやっちゃおうはっきりよっ OK でいたいたいたいたいたやってくれるガードしてる<笑>よいしょこれで半分削ったからちょっとパワーアップモードになるでしょで私はチャリを持ってあれパワーアップモードになってねえなよいしょ多分そろそろなるけどよっよいしょ待ってねよいしょあのオーラを溜め込んだ時に何だっけこれ必殺技というかアクションを使っちゃうといいと思うのではっきりオッケーよいしょドンどんあと一発やれば終わるだろうよいしょ待って違う違う違う結構ダメージももらっちゃったなボロボロにしちゃったここのビアガーデンおいおいどんだけタフなんだ<笑>お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞでももうお腹減っちゃったんじゃないボコボコにしてやれあれおい何ボケッとしてやがるとっととやれお,お腹が減ったはご飯の時間みたいだよえ<笑>お友達は帰っちゃったみたいだぞあえ<笑>あえー、ってちちくしょうおとといきやがれ<笑>さあけどいい時間つぶしにはなったなとそろそろ沙織さんから連絡が来るかもしれない一旦事務所に戻るかな
、これも余計なことだったじゃねえかよ<笑>。まあまあ、今後ね、あのー、多分、景品同盟が出てくるときは、あの、榊場っていうのも出てくるってことだね。わあ嫌なの歩いてんな。ちょっと、無視して、走っていこう。事務所に戻るって言ったんだねなんでじゃあ一旦あの劇場前広場みたいなとこ行ったんだよ謎が謎を呼ぶ展開ですこのメインストーリーさあ一旦じゃあおどうした誰からだ電話かはい出た景品同盟の幹部もう今回無視するわこれただこれが出るとエンカウント率クソ上がるので街が歩きにくくなるんだよねまた狙われるか後ろあ黒いは黒いはお前が帰ってくるのを待ってた少し事務所で話せないかまた任意の事情聴取次は札持ってくるんじゃなかったかなんだとこら<笑>野暮なこと言うなよ八神さんお、うなずいたこれはじゃあ汚いところですけど話しといた方がいいってことだねクロイワが来ちゃったなこれはそれで何のようです検察内部に裏切り者が一人いる何俺が思うにそいつは女だがある事件の捜査資料を持ち出したその資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ真冬バレた,た心当たりはないねさあありませんねそうさ資料の横流しだと許せないよな、綾部。ギクって。同<笑>感です。<笑>どいつもこいつも、警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか。ここんとこ、警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう。明日、泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさなるほどこの刑事たちは泉田検事のお使いってわけか俺を犯人扱いする根拠は<笑>それは捜査上の秘密だよとにかくお前は知見に行って検事と話せ潔白ならなんてことねえだろう札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだだがその前に自分を弁護するチャンスが来たそう思えばいい<笑>アドバイスどうも泉田検事は知らない中じゃないんだろなんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよじゃあ行けばそれも分かるのかさあなそいつは検事の出方による分かったよお互い誤解を解くいい機会かもしれない明日また連絡するあれ綾部は帰らないの<笑>ここんとこ俺あの上司にずっと連れ回されててね<笑>まるで身動きが取れねえんだよまた呼ばれんじゃない今<笑>そうらしいなご愁傷様さあ参ったなあこりゃあ、まあ、とりあえずは沙織さん連絡待ちです来ましたねもしもし山見さんああそっちはどんな調子半年前はしきのテーブルについてたこと友達になりました店が跳ねた後テンダーへ連れて行きますすごいな完璧じゃんしかも跳ねた後って
そうかこれ沙織さんパートのうちに起こったことを今やってたのか沙織さんがテンダーで待っている急ごうよし行くぞテンダービーム危険度が 77% 高いぜ多分めっちゃ絡まれるんでテンダーの前でエンカウントしちゃうとテンダー入れなくなるんでまあそこはちょっと戦わにはならんかもしれんなよいしょごめんテンダーはそんな遠い距離じゃないんだけど誰もいるなよなんかいそうな予感はするんだけどな大丈夫そう突撃すると思ったら<笑>まあいるわなちょっと人数多すぎな<笑>この人数は多すぎんだろよいしょちょっと待ってあ忍者がいたおっとおっとおっとんかめっちゃ太んだちょっと待ってねよいしょ忍者役に立ってないよいしょやっちまうかよっんどーんちょっと HP 回復しといた方がいいかないい自転車が飛んだはーいちょい待ちねあ針金がいっぱいだちょっとアイテムで回復させていただきますおにぎりだけだとなくなっちゃうかながっつりおにぎり食べるいくつ食べれんのこれ<笑>お腹いっぱいだよーってねよいしょ OK じゃあテンダー入りましょうまた邪魔が来る前によし沙織さんはいた沙織さんお待ちしてましたあの人もいるこちらはミカさんです矢神です少しいいかなどうも端木について教えてもらおう何かは知ってんだろうな重要なことミカさんがついた客この男で間違いないうんそう端木と小野のことはもう確認しましたミカさんが二人のテーブルについていたのは間違いないですその人小野さんでしょそうだよそう二人の様子はどんなだったまあパッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ橋木さんが上司の悪口言ってそれを生野さんが愛想笑いで聞いてて例えばどんな悪口全部木戸さんって人の悪口知ってるアドデックナインって認知症の新薬知ってるぞあああ知ってるよちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだねうん木戸さんはさアドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって裏社会ともつながってるとか橋木さんはそう言ってたよ裏社会木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか詳しくは分かんないでも新薬の利権っていうのとにかくいろいろおいしい話ちらつかせてだいぶ悪毒やってるんだってなるほどねほう待ってねうーんとカジヒラってなこれ聞いてみるからちょっと席ですごめん<笑>橋木か生野の口からカジヒラって名前は出なかったカジヒラ関西で大手のゼネコン、ハシキはそのカジヒラのスパイでセンターを潰そうとしてた。潰すって。でもハシキさんって副所長とかセンターの偉い人でしょ？ああ。なのに金でカジヒラに抱き込まれてたんだ。うーん。でもカジヒラって名前は。言ってなかったかじゃあはしきのことはでもよく覚えてんねところで半年も前のことよく覚えてるねだってはしきさん店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょマジびっくりしたもん確かになそれに私アドデックナインのことはもともと知ってたんだこのアングルはなんだもおばあちゃんがアルツハイマーだからさアドデックナイン本当に早くできたらいいのになって
だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたねうんなのに木戸さんが実は悪度いいとか聞かされてさ悲しくなっちゃうよねそっかさあショウノはどんな様子だった最後に聞いてみましょう事件のあった夜ショウノの方は店でどんな様子だったあの人は<笑>私のおっぱいばっか見てたなんだと橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけどほうほうじゃありません<笑>なんか私に気づかれないようにチラチラ見ててそれがかえってキモかったつまりショウノは橋木の話には興味なさそうだったうんそんな感じ愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下かでもしばらくしたら橋木さんがこう言ったのアドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうってでかい問題ってえー、っとなんて言ってたっけな捏造とかでっち上げとかデータの捏造薬の効果のでっち上げそうそれでなんかアドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだってだからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた足利がショウノと本当に話したかったのはそこだな、ええ、それでショウノはなんてただ何もありませんって言ってたよ何もありませんかでもねそしたら橋木さん絶対何かあるはずだって怒り出しちゃってなんか必死すぎてみんなドン引きって感じ橋木は必死だったはずだよカジヒラの会長相手にセンターを潰せると豪語してたんだからな以上だありがとう今夜は疲れてるとこありがとうもういいのああ助かったよ気をつけて帰ってありがとう沙織さん明日はお店何時に出勤ごめん私今日で辞めるんだえ一晩だけだったけどいつもと違う自分になれたし楽しかったマジで残念沙織さん超綺麗だしこれからいろいろ教えてもらえると思ったのに私が教えられることなんてでも他に力になれることはあるかも友達としてね弁護士候補生だっけ弁護士なのかな弁護士だった、ね、あ弁護士なんだもう何かトラブルが起きた時連絡してへ弁護士の友達なんて超かっこいい<笑>ありがとうまたね沙織さんご苦労様おかげで助かったい,いえ事務所まで送るよ星野君たちと集まった手がかりの整理もしたいですねやべえこの状態で送るって一気に事務所行ってほしいんだけど景品同盟がすげえ邪魔なんだけどうわーマジか冗談きついぜ。<笑>なんてタイミングで景品堂あ、でも終わってるわ。景品同盟のエンカウントが。じゃあ行きますか。沙織さん、その格好で<笑>歩かせるのは申し訳ないけど。これ誰か絡んでくるかなまあ、あっちのやつは敵だな。待ってね。絡んでくるな。あれ絡んでこない。絡んできた。<笑>待ってね。よっ。よいしょ。すぐやっちゃうわよいしょ危ないよいしょよいしょてい、よし痛いなんか蹴ったなお前よっプレイパースさあ早いところ沙織さんを送り届けましょう服汚れちゃうのもいけないからね沙織さん走ってもいいかなまあ走れんだろう立ったか立ったか立ったかた後ろ振り返んなきゃ多分同じ速度で来てくれるんで振り返っちゃうとちょっと遅くなんだよね走るの多分このまま源田事務所にでも一人もう一人ぐらいエンカウント大丈夫かするんじゃないぞ沙織さん疲れた星野くんすげえテンション上がりそうだからその姿を見たいんだけど
はいじゃあ上がりますおカイトさんもいるごめんどうもーおかえりなさいやっぱり綺麗だ沙織さん<笑>気持ち悪い星野くん沙織くんこれからずっとその格好でもいいんだぞまともな客が来なくなりますよ着替えます<笑>怒ってるな星野くんが目で追ってますね創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された梶平の会長が睨んだ通りでその可能性はかなり高いそれがお前と沙織くんで出した結論かねえ橋木はアドテックナインの論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようですそして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていたで実際何か論文に問題あったのか僕一応その論文見たんですけどちんぷんかんぷんでした今詳しい人を探してますただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですねそれでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってたそこでもし何か問題が見つかれば今頃創薬センターは閉鎖されてたかもじゃあその何かを隠すために橋木は殺されたいや論文一つ守るために殺人まで起きるかね起こるんですねいいんじゃないですかアドデックナインの論文発表以来何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうですそんな大金が動くとしたら人一人死んでもおかしくないです問題は誰が橋木を殺したかです犯人は橋木を即死させずに死ぬように仕向けた相当の腕利きってことになるつまり直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い例の黒いレインコートの男だよそれが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずですああそいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ誰かって誰だ俺なんかには想像もつかないよがそういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしいおまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますねふん<笑>叩けば誇りは出るはずだもしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとしてそれで軌道に殺されたってのかその可能性も考えられますただそこまで仮説を固める前に俺はもっと軌道を探りたいでもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ近づけないだろうねそれこそ時の人ですし確かにああだから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいいえ知見にちょうど明日泉田検事と会うことになってるんでね泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ今もそうだよ明日もその件で呼び出されたんだじゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが話の持っていき方次第ですよそれでもしうまく検察を味方にできれば俺への疑いも晴れるし万事解決です一体どうするつもりなんだろう本当だね気になるわさあではあ翌日まで八神、はい、探偵事務所で休むというところですねどうしよう待って一回出るよいろいろ見えてきた気がするねそうですね<笑>やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったるありましたはいというわけでちょっと待って星野君でも喋っとくと話すのはいいですけどそのまま逮捕されるなんてなしですからね<笑>ありえそう
。はい。というわけで、すみません。じゃあ今回時間ちょうどいいので、以上にしたいと思います。次回、じゃあ事務所で休むとこからですね。やっていって、えー、ケンジに会いに行きましょうというわけで以上になります。ご視聴ありがとうございました。またね。